com o pessoal aqui é Linaldo Alves, aluno da Universidade de Inglês, continuando com nossos episódios. Agora vamos para o episódio de Number 4. Vamos assistir agora o passo número 1. Um. Assista o vídeo até 5 minutos para iniciantes com legendas em inglês. Vamos lá? This is how it started. Another exciting evening at 53 Blackwood Road. Hi, Julie. How are you? I see that it's a different scenario and another horário de Outro horário do. When's your birthday? The 4th of August. Personagem. That's Leo. You're a lion. <laughs> What's wrong? Nothing. What about you? Cinco minutos. My birthday is the 16th of March. Para I'm a Pisces. The fish. Total aí de 40 frases em inglês. Sem a preocupação da gramática. So what's the horoscope sign for this month? May. The first part is Taurus. The bull. So James, a bull. Is Jane's birthday this month? When? The 13th. The 13th of May. It's the 11th of May today. That's in two days. Are you sure? That's what she said. Did you hear? No. It's Jane's birthday on Saturday. Why don't we have a party? In two days? Yeah. A surprise party. Good idea. Right. How many people? Just the four of us. A meal. The cake. Something to drink. Presents. Okay. Let's make a shopping list. Pascal's, you know, next to the bank. How much was it? It was 15 pounds. Did you get the candles? You didn't get the candles. I did. Thank you. When does Jane get home? Usually at half past six, after her game of tennis. About 20 minutes. Oh no! She's a... David, help me with this cake. Matt, don't let her come into the kitchen. Oh. Talk to her. Two minutes. What do you want me to talk about? Anything. Hi, Jane. Hi, Matt. It let me. Thanks. Did you have a nice day? Uh, yes. What did you do? I went shopping. What did you buy? I bought a t-shirt and some shoes and I bought some food. Matt, are you okay? What else did you do? I played tennis. Where? At the sports centre. I had a good day. Did you? I got up at about uh, oh, it was 11 o'clock. 
and then I had breakfast, I had cornflakes, and I had toast and coffee. And orange juice. And then I watched television. And then... Matt. Bem, já assistimos o passo número 1, um, que foi 5 minutos com legenda em inglês. Agora vamos para o passo de número 2, que é assistir 5 minutos também, só que sem a legenda em inglês. Então você vai trabalhar agora o seu canal áudio auditivo em apenas 5 minutos também de vídeo deixa me voltar aqui Vamos, vamos lá. Cinco minutos sem legenda, só áudio. This is how it started. Another exciting evening at 53 Blackwood Road. Hi, Julia. How are you? Yeah, sure. When's your birthday? The 4th of August. That's Leo. You're a lion. <laughs> What's wrong? Nothing. Nas pronuncias. What about you? Para ter nascido. My birthday is the 16th of March. I'm a Pisces. The fish. So what's the horoscope sign for this month? May. The first part is Taurus. The bull. So Jane's a bull. Is Jane's birthday this month? When? The 13th. The 13th of May. It's the 11th of May today. That's in two days. Are you sure? That's what she said. A conversação fácil de compreensão. Did you hear? No. It's Jane's birthday on Saturday. Why don't we have a party? In two days? Yeah. A surprise party. Good idea. Right. How many people? Just the four of us. Meal, the cake, something to drink, presents. Okay, let's make a shopping list. Esse é o passo do número 2, tá pessoal? Aqui tem legenda em dois, só o áudio. Jane. 
It let me. Thanks. Did you have a nice day? Uh, yes. What did you do? I went shopping. What did you buy? I bought a t-shirt and some shoes and I bought some food. Matt, are you okay? What else did you do? I played tennis. Where? At the sports center. I had a good day. Did you? I got up at about, uh, it was 11 o'clock. Uh, and then I had breakfast, I had cornflakes, and I had toast and coffee. And orange juice. And then I watched television. And then... Matt, please move. Bem, pessoal, já assistimos cinco minutos sem legenda. Agora vamos para o passo de número três. Que é... Assistir com legenda e copiar. Isso mesmo, você vai agora praticar a sua escrita. Deixa eu abrir aqui mais uma aba para nós praticarmos nossa escrita. E eu vou iniciar aqui para começarmos a escrever vamos lá bastante atenção na escrita deixa eu dar uma ajustada aqui pronto, agora vamos This is how it started. 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 Another exciting evening. Another exciting. Another exciting. Every night. Another exercise every night. Every edge. Twenty-three. Back. Fifty-three Blackwood Road. Hi, Julia. How are you? Hi, Julia. Hi, Julia. When's your birthday? The fourth.
default of August. That's Leo. That's Leo. Outra noite emocionante. Vamos lá. Isso aí, utilizando o tradutor et cinquenta e três. Estrada 53 Back Road. Esse aqui é o nome da estrada em ou na 53 Back Road. Are you 
Oi, Júlia, como você está? Sim. Oi. Júlia. Como você está? Sim. Traduzindo, continuando a tradução. Hans Liu Bertie. Galinha é seu aniversário. Lion Isso é leão Yur Leão Isso é leão Traduzimos agora vou fechar o tradutor e vamos para o próximo passo. O próximo passo que é o passo de número 6. Faça um ditado e tente traduzir sem usar o seu tradutor. Agora você vai traduzir de sua maneira sem preocupar em acertar vamos
vamos iniciar com o ditado aqui calma o nosso ditado estará aqui e vamos iniciá-lo sem preocupar em acertar next time Helen don't ask for help do it yourself Agora sim, agora vamos lá para o ditado. This is how it started. This is how it started. Vamos lá. This is Another exciting evening. Another. Another igual. Exciting. Igual. Evening. Blackwood Road. Hi, Julia. How are you? Errar. 
how on its air start início ou começar another outro ex 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 swimming excelente ex swimming excelente Any Any Evening Evening Noite Ou Boa Noite At Uma Ou A Quinquagésimo terceiro Back Não traduz Que é o um nome de rua Back World Hi Oi Aru Está Você Yes Sim Certo ou tudo bem, agora vamos compará-lo com a tradução que nós fizemos. tradução vamos lá this is how it starts this is foi aqui eu posso colocar ok apertei this assim foi foi assim que começou fiz uma então eu coloco que se eu errei Coloco erro R é isso aí agora how 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 significa como ok it it errei erro não tem problema para tá consertar depois start Começou o início, ok. Another, outro, outro ou outra. Another, ok também. Extreme, excelente, emocionante noite. Também pode ser ok. Evening Noite Acerto também Ok At At Erro Errou Erro Hi Oi Júlia Oi Júlia Acerto Ok E aqui Ariu Ariu está Você está Ou está você Como você está Como Você está Aqui eu troquei Mas pode ser Você está Ok também Yes Sim, ok também Sur Sur, bem ou certo Ou tudo bem Ok também
Bem pessoal, bem triste. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez palavras, acerto e um erro, dois erros, três erros. Então, um total de treze palavras, treze, três erros e dez acertos. Então, aí você avalia o seu aprendizagem, o seu vocabulário. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e eu vou deixar na descrição deste vídeo um link para você baixar um guia prático para você aprender inglês em casa. E vou deixar também um link para você conhecer a Universidade de Inglês. E para todos aqueles, uma boa mensagem. Believe in new dreams. Acredite nos seus sonhos. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.